Yeni bir macerada, yeni bir keşifte tekrar birlikteyiz. Berlin'deyiz. Almanya'nın en büyük şehri, Almanya'nın başkentindeyiz. Evet, bu videoda 4 gün boyunca Berlin'i bizimle birlikte gezecek ve kapsamlı bir Berlin gezisi için bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız. En önemli turistik yerler, gizli kalmış alternatif mekanlar, Nazi Almanyası ve Berlin duvarı hakkında tüm detaylar ve daha birçok şey bu videoda sizleri bekliyor. Hazırsanız Maps and Bags Berlin başlıyor. Berlin bizi biraz korkutuyor açıkçası çünkü görmek istediğimiz çok şey var. O yüzden de daha ilk günden 8.30'da turumuza başladık. Ee, biz aslında Berlin'e dün geldik. Dün 3 Ekim 2021'di. 3 Ekim e, sadece Berlin değil Almanya için çok önemli bir gün. E, bu Berlin duvarının yıkılmasından sonra 1990'dan beri bu 3 Ekim birleşme günü olarak kutlanıyor burada. Ve biz de bu önemli günde Berlin'e ayak bastık. Alexanderplatz'tayız. Buraya Berlinliler kısaca Alex diyorlar. E, burası Alma Berlin'in en önemli meydanlarından birisi. Aynı zamanda da şehir içi ulaşım alanının e, merkez noktası. Alexanderplatz aynı zamanda Berlin'in sembolik yapılarından biri olan TV Kulesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Zaten şehrin birçok yerinden görebileceğiniz bu 368 metrelik kule Berlin'in en yüksek binası. Alexanderplatz'tan sonra şimdi de Berlin Katedrali'nin önündeyiz. Burası şehrin en etkileyici kilisesi. Gerçekten çok göz alıcı bir kubbeye sahip. Hatta isterseniz o kubbeye çıkıp Berlin'e yukarıdan da bakabiliyorsunuz. Yani bu size kalmış. Hani bize sorarsanız Berlin bu şekilde ayak izi aslında çok daha güzel bir şehir. Hani birçok şehirde bunu tavsiye ederiz. Çıkın bir yerden mutlaka şehre yukarıdan bakın deriz ama Berlin öyle yukarıdan güzel görüntü veren bir şehir değil. E, ama tabii ki size kalmış. İsterseniz böyle de bir imkan var bu katedralde. E, ne yapacağız? Şimdi katedrale birazcık bakacağız ve buradan müze adasına geçiyoruz. Müzeler Adası'ndayız. Müzeler Adası nehrin üzerine kurulmuş yapay bir adacık. Üzerinde 5 adet müze var. Eski Yunan, Roma, Bizans, Mısır gibi tarihi eserleri ziyaret edebileceğiniz müzelerin yanı sıra 19. yüzyıl sanat eserlerini bulunduran ulusal galeri de bu ada üzerinde. E, bu adayı bizim için ilginç kılan e, tek müze aslında Bergama Müzesi. E, adından da anlaşılabileceği gibi İzmir Bergama kentinde e, ziyaret edip göremeyeceğiniz bütün eserler e, aslında bu müzeye taşınmış durumda. E, aynı zamanda İslam sanatı ve yakın doğuya ait e, başka e, sergiler de mevcut. Biz aslında 2016 senesinde Berlin'e geldiğimizde Bergama Müzesi'ni ziyaret etmiştik. O zaman müzenin baş yapıtlarından Zeus Sunal kapalıydı. Şimdi bu gelişimizi de tekrar kontrol ettik, hala kapalı. O yüzden müzeye girmiyoruz ama bir önceki ziyaretimizden birkaç görüntüyle size müzeyi biraz göstermiş olalım. Umarız siz Berlin'e geldiğinizde Zeus sunağı açılmış olur ve görme şansı bulursunuz. Sonra şimdi de Unterdenlinden bulvarındayız. Böyle ıhlamurlar altında gibi bir anlamı var. 
E, yolun başında müzeler vardı. Biraz daha ilerledikçe işte mağazalar, kafeler, restoranlar başladı. E, burası yaklaşık 1,5 kilometrelik bir bulvar. Ve bulvarın sonu bizi çok önemli bir yere çıkarıyor. Brandenburg kapısına doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş, aista aista o önemli yere doğru ilerliyoruz. Kapısının önündeyiz. Burası sadece Berlin'in değil, aynı zamanda Almanya'nın da en önemli sembollerinden. Bu kapının hemen az ilerisinde Alman parlamento binası da var. Ee, Soğuk Savaş döneminde o parlamento binası Batı Almanya sınırındayken arkamda gördüğünüz Brandenburg kapısı Doğu Almanya sınırında kalıyormuş. Ama Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bu kapı birleşmenin ve özgürlüğün en önemli sembollerinden birisi olmuş. Hatta en önemli sembolü olmuş. Kapının üzerinde e, çok görkemli bir heykel var. Böyle dört tane at tarafından çekilen bir arabada. Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçasının <gülüyor> bir heykeli var ve heykel eski Doğu Almanya yönüne bakıyor. <gülüyor> 1791'den beri burada ayakta kalmayı başarabilmiş ve 200 yıldan daha uzun bir süredir şehrin tarihine şahitlik etmekte olan bu kapı günümüzde Berlin denildiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi. Evet, Brandenburg kapısının az ilerisinde Almanya Parlamento binası Reichstag yer alıyor. Online olarak yapacağınız bir rezervasyon ile bu binanın bazı bölümlerini ücretsiz olarak da gezebiliyorsunuz. Hatta binanın kubbe bölümünde bonus olarak bir Berlin manzarası da sizleri bekliyor. Tabi Berlin'in güzel manzara veren bir şehir olmadığını söylemiştik. O yüzden Parlamento binasına gece gelmenizi tavsiye ederiz. Böylece Berlin'i en azından ışıklı bir yerde görmüş olursunuz. Bu arada burası gece 12'ye kadar açık. Berlin'de ilk günümüze oldukça hızlı başladık. Şu an saat 1 gibi ve planımız doğrultusunda ilerliyoruz. Sanırız biraz dinlenmeyi hak ettik. E, Tiergarten'dayız şu an. E, Berlin haritasında görebileceğiniz gibi burası oldukça büyük bir park. Ortasında da Zafer Anıtı yer alıyor. Haritamızı kaybettim, çok mutsuzum. Dün akşam büyük emeklerle haritanın üzerine rota çıkarmıştım. Bradenburg kapısına kadar haritam elimdeydi. Sonra sanıyorum ki dün bitmiş geri zekalı bir ışık oyununun broşürünü alırken haritamı düşürmüşüm. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra fark ettik, geri döndük, haritayı bulamadık. Şerefsizim biri haritamı almış ya. Sen neden benim haritamı alıyorsun ya? Pandemi döneminde yerdeki pis haritayı neden alıyorsun ya? Gittik Badenburg kapısına, orada turist information'a gittik yeni bir harita alalım diye. O da ayrı şerefsizlik, bize 1 euroya harita sattılar. Beleş haritayı kaybettim, üzerine 1 euro verdim. Full zarardayız. Tiergarten'da biraz dinlendikten sonra şimdi de Zafer Anıtı'na doğru ilerliyoruz. Parkın içerisindeki geniş bir kavşağın ortasında yer alan bu sütun, Prusya'nın kazandığı zaferlerin anısına 1864 yılında yaptırılmış. Bu arada hazır bir kavşak noktasındayken sizlere Berlin'deki ilginç trafik ışığı figürlerinden de bahsedelim. Berlin'de bazı trafik ışıklarında Almanca Ampel Mansion veya İngilizce Ampelman denen bu fötür şapkalı adam figürlerine denk geleceksiniz. Almanya'nın ayrı olduğu dönemlerde 
Doğu ve Batı Almanya'da farklı figürler kullanılıyormuş. Bu Empelmann ise Doğu Almanya'dan kalma. Ve bu figür o kadar çok sevilmiş ki hala Berlin'de bazı trafik ışıklarında kendisine denk geleceksiniz. Hatta sadece Empelmann figürlü ürünler satan mağazalar bile göreceksiniz Berlin'de. İşte biz de şimdi onlardan birisindeyiz. Evet bu Empelmann'lar Berlin'de çok seviliyor ama Berlin'in asıl sembolü ise bir ayı. Evet, Almanya'nın başkenti Berlin'in sembolü bir ayı. Şehrin sembolü niye ayı tam bilinmese de bir iddia Mark Brandenburg'un kurucusu Albrecht'in lakabı olan ayıdan geldiği yönünde. Bir diğeri ise şehrin adında geçen Berlin yani Berlin'den gelmiş olabileceği yönündeki iddialar. O değil de biz ayı gibi acıktık. Turumuza devam etmeden kendimize bir Currywurst büfesine atıyoruz. Bu arada Berlin'e geldiğimde ne yemeden dönmeyeyim diye soracak olursanız bunun cevabı da Currywurst. Bir sonik durağımız Almanca Batı'nın alışveriş mağazası anlamına gelen Kaufhaus des Westens yani kısaca KDV. Burası 60 bin metrekarenin üzerindeki alanı ile Avrupa'daki en büyük alışveriş mağazalarından birisi. Aynı zamanda buranın 1907 yılında açılmış oldukça da eski bir mağaza olması onu Berlin'de görülmeye değer kılan bir diğer sebep tabii ki. Konumu itibariyle Doğu ve Batı Almanya arasında kaldığı için Soğuk Savaş döneminde Doğu'dakilerin Batı'ya inanarak bakmasına sebep olan yerlerden birisi burası bu arada. Çünkü o dönemde Doğu Almanya'da çikolata, kahve falan bile yasakken Batı'dakiler böyle şık alışveriş merkezlerinde gezebiliyorlarmış. Buranın 6. katında ise şık restoranların ve yeme içme standlarının yer aldığı bir yemek alanında mevcut. Evet biraz pahalı onu söyleyebiliriz. Yemek standları arasında şöyle hızlı bir tur atıp şimdi de bir sonik durağımız olan Kudam Meydanı'na gidiyoruz. Arkamda çok enteresan bir kilise var, Yıkık Kilise. İsminden de alışılacağı gibi bu kilise Yıkık. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki o bombalama esnasında bu bina ağır hasar almış. Aslında hani Berlin'deki birçok bina e, İkinci Dünya Savaşı'nda ya ağır hasar almış ya da tamamen yıkılmış ve sonradan tekrar yapılmış. Ama bu kilisede başka bir yol izlemişler. O savaşın o yıkıcılığının sembolü olarak kalması adına bu binayı bu şekilde bırakmışlar, olduğu gibi bırakmışlar. Aralık ayında bu Yıkık Kilisesi'nin yanında kurulmuş olan Noel Pazarı'na bir kamyon dalmış ve 12 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Muhtemelen hatırlamışsınızdır. İşte bu terör saldırısında ölenlerin anısına burada bir altın çizgi ki muhtemelen kamyonun ilerlediği güzergah olduğunu düşünüyoruz ve burada hayatını kaybedenlerin isimleri ve resimlerinin yer aldığı bir anıt da yer almakta. Berlin'in bir diğer önemli meydanı Jandarmenmarkt'tayız. Ee, biz buraya 6 sene önce geldiğimizde Noel zamanıydı ve bu arkamda gördüğünüz meydanda çok büyük bir Noel pazarı kurulmuştu. Şimdi açıkçası böyle meydanı bomboş görünce bize biraz garip geldi. Peki Noel pazarı kurulmadığı zamanlarda bu meydanda ne var derseniz sağ tarafında bir Fransız katedrali, ortada bir konser salonu ve sol tarafta da bir Alman katedrali göreceksiniz. Meydanın tam ortasında ise ünlü şair, filozof ve tarihçi Friedrich Schiller'in heykeli bulunuyor. Müzik 
Birinci günün sonuna yaklaşıyoruz. Lokasyon olarak da aşağı yukarı başladığımız noktaya geri döndük. E, Alexander Plaza oldukça yakın bir mesafedeyiz. Şu an çok şirin bir mahalleye geldik. E, Nikolai Fiertel. Burası hani Berlin'in Old Town'u. Yani Berlin'in en eski yerleşim bölgesi olarak geçiyor. E, böyle hani Berlin'deki o büyük büyük meydanlar, geniş geniş caddelerden bir sokak içeri giriyorsunuz ve kendinizi bambaşka bir şehirde gibi buluyorsunuz. Burada mimari, evler çok farklı. Çok küçük, sevimli, şirin restoranlar var. Ve oldukça da küçük bir yer. sonlandırmak adına şimdi de Potsdamer Platz'a geçiyoruz. Burası Berlin'in en ışıl ışıl meydanlarından birisi. O yüzden akşam gelmenizi tavsiye ederiz. Bu meydanla ilgili sizlere bir de önemli ve enteresan bir bilgi vermek istiyoruz. Avrupa'daki ilk trafik ışığı sinyal sistemi burada Potsdamer meydanında bulunuyor. Tam da benim arkamda. Aslında Avrupa'daki ilk trafik ışığı sinyal sistemi için farklı iddialar da var ama en azından ilklerinden birisi kesin burada yapılmış. Hatta ilginç bir bilgi, bu ışık burada ilk kurulduğunda bunun üzerinde bir polis oturuyor ve ışığı manuel olarak değiştiriyormuş. Platz'ın simge yapılarından bir tanesi de şu an ortasında bulunduğumuz Sony Center. Potsdamer Platz'a akşam gelmek için artı bir sebep daha. Zira ışıklı kubbesi çok güzel. Evet, Berlin'de birinci günümüzün sonuna geldik. Yorucu ama dolu dolu bir gün oldu. Bugünlük bizden bu kadar. Berlin'de ikinci günde görüşmek üzere. Berlin'de ikinci güne başlıyoruz. Ee, i̇lk günümüz Berlin'de çok güzel geçti. Tahminimizden çok daha fazla yer görebildik. Hani o ilk anonsumuzu belki hatırlarsınız. Berlin'den biraz korkuyoruz e, demiştik ama şu an Berlin bizden korksun <gülüyor> moduna geçtik. E, bugün biraz tempoyu yavaşlatacağız çünkü dün e, 42 bin adım atmışız. Yani aşağı yukarı 32 kilometre yürümüşüz. Hani biz seyahatlerimizde yürümeyi seviyoruz ama e, sanırım e, seyahatlerimizdeki bir kariyer bekarı oldu dün. 32 kilometre yürümüşüz Berlin sokaklarında. Bugüne biraz yavaş tempoda başladık o yüzden. Güzel bir kafede, güzel bir kahve içiyoruz. Sonrasında yola çıkacağız. Seyahatlerimizde şehri bölge bölge bölüyoruz ve rotamızı ona göre oluşturuyoruz demiştik. Fakat dün rotamızın üzerinde olan bazı noktaları kasıtlı olarak atladık. Bunu dün haritamı çaldırmış olmamla ilişkilendirmeyin lütfen. Bakın kaybettim demiyorum, çaldırdım ben haritamı düşürdüm, biri onu çaldı. Ee, ama biz sonra tekrar rotayı oluşturduk, o konuda bir problem yok. Fakat biz bugün farklı bir yol izledik, biraz böyle tematik olsun istedik. Ee, o yüzden bugünümüzün temasını Nazi Almanyası ve Berlin Duvarı teması ekseninde oluşturduk. Yine Checkpoint Charlie ile başlayacağız ve oradan e, Nazi Almanyası'nı ve Berlin Duvarı Almanyası'nı adım adım keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, Checkpoint Charlie'deyiz. E, buraya bir turistik aktivite olarak bakacak olursak aslında dünyanın en kolpa turistik atraksiyonlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arkadaki kulübenin önünde aslında normalde nöbetçi askerler oluyor ve insanlar o askerlerle fotoğraf çektirip bunun için para ediyorlar. E, bugün neden o askerler yok bilmiyorum. Hava biraz yağmurlu belki ondan dolayı olabilir. İşin bu turistik kısmını bir kenara bırakacak olursak aslında burası buranın tarihine, geçmişine, hikayesine baktığımızda Almanya için çok önemli bir yer. 
Soğuk savaş döneminde Doğu Berlin ve Batı Berlin arasındaki en önemli geçiş noktalarından birisi. Daha doğrusu en önemli kontrol noktalarından birisi. Bu geçişi engellemek için Sovyet ve Amerikan askerlerinin nöbet tuttuğu yer burası. Hatta o dönem bu Soğuk Savaş dönemindeki o tansiyonun en yukarılara çıktığı anlardan biri sanırım 1961'di. O Amerikan ve Sovyet tanklarının böyle 200 metre karşılıklı birbirlerine karşı durup meydan okudukları yer e, tam da burası. Peki Charlie ismi nereden geliyor? Bu tamamen fonotik bir kodlama. A, B, C harflerine verilmiş kodlar bunlar. A, Alfa, B, Bravo, C de Charlie demek. Yani kontrol noktası C'deyiz. Checkpoint Charlie'deyiz. Ayrıca bu kontrol noktasının zamanında Amerika tarafında yer alan kısmında hemen ilerideki müzenin üzerindeki bu devasa reklam da oldukça manidar. Topography of Terror Müzesi'ndeyiz. Burası 1933-45 yılları arasında Nazi subaylarının ana yönetim üssü olarak kullanılmış. Şimdi ise bir tarih müzesi. Müzeye giriş ücretsiz. Hatta içeride telefonlarınıza bir QR kod ile bir audio guide indirip panoları bu audio guide ile rahatlıkla gezebiliyorsunuz. İşte Nazi Almanya dönemindeki tüm süreçleri, bu rejim nasıl başlamış, süreç nasıl ilerlemiş birçok bilgiyi bu müzede öğrenebilirsiniz. Biraz da bir can sıkıcı ama mutlaka görünmeli. Müzeyi gezerken insanlıktan iğrenmemek gerçekten elde değil. Berlin Duvarı anıtına geldik. Buraya gelmek için metroyu kullandık ve Bernard Strasse metro durağında indik. Bu metro durağının şöyle enteresan bir tarihi var. Berlin Duvarı zamanında Batı Berlin duraklarını birbirine bağlayan metrolardan bir tanesi, belki de bizim bindiğimiz, bu duraktan geçiyormuş. Burası Doğu Berlin tarafında kaldığı için haliyle duvar yapılınca durak da kapatılmış. Sonrasında e, metro tüneli kaçışlar için vesaire kullanılmasın diye e, metro durağı dikenli tellerle, barikatlarla vesaire e, çevrelenmiş. E, Nisan 1990 yılına kadar kapalı kalmış bir duraktayız. Bernard Strasse'deyiz. Soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı Almanya arasında sınır şeridi olan Bernauer Strasse'deki bu açık hava sergisi dönemin tüm dramatik geçmişini gözler önüne seren, oldukça etki bırakan bir anıt alanı. Düşünsenize yolun hemen karşısındaki evde oturan komşunuz, arkadaşınız hatta aileniz 
bir anda bu sınır şeridinin oluşturulması ile farklı siyasi sistemlerin bir parçası oluyor ve belki de bir daha birbirinizi hiç göremiyorsunuz. O dönem sınırda yer alan apartmanların canlarından atlayanlardan, tünel kazıp kaçmaya çalışanlara kadar birçok dramatik olayı burada bulacaksınız. Mesela zamanında bu taşlarla gösterilmiş yerin altında bir tünel varmış. 3-4 Ekim 1964'te 57 Doğu Berlin vatandaşı bu tünel ile batıya kaçmayı başarmış. Dönemin en başarılı sonuç veren tünellerinden biri olan bu tünele de kaçabilen kişi sayısı yani 57 ismi verilmiş. Şimdi de Berlin Duvarı'nın biraz daha detaylarına bakmak için East Side Galeri'ye gidiyoruz. Berlin Duvarı kalıntıları zaten şehrin birçok yerine denk geleceksinizdir ama bunun en somut örneklerini burada East Side Galeri'de göreceksiniz. Burada duvarın yaklaşık böyle 1-1,5 kilometrelik bir kısmında ve duvarın doğu tarafında birçok sokak sanatçısı ve ressam tarafından yapılmış, çizilmiş böyle görseller, grafitiler var. Ve bu şekilde burası bir açık hava müzesine dönüşmüş durumda. Bu arada bu görsellerin 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra 1990 ve 91 yıllarında yüzün üzerinde sanatçı tarafından yapıldığını da belirtelim. Berlin Duvarı'nın detaylarından da birazcık bahsetmemiz lazım. Günümüzde utanç duvarı olarak da adlandırılmakta Berlin Duvarı. Tarihine bakacak olursak e, bu Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar genelde e, Berlin tarafında oluyormuş. Tabi o dönem bu Doğu Almanya'da yaşayıp işte komünizm rejimi altında yaşamak istemeyenler, Batı Almanya'da daha iyi imkanlar olduğunu düşünenler e, Batı Almanya'ya kaçmaya çalışmış ve o dönem birçok insan da bunu başarmış. Dolayısıyla o dönemin Doğu Almanya hükümeti bunu engellemek adına birçok yasa çıkarmış. İşte sınırı tel örgü çekmiş ama bunların hiçbirisi fayda etmemiş. Bunun üzerine dönemin Sosyalist Birlik Partisi Sovyetler Birliği'nin de olayını alarak e, buraya bir duvar örmüş. Yaklaşık 45 kilometrelik, 45-46 kilometrelik bir duvar örmüş buraya ve bu duvar üzerinde 200'e yakında gözetleme kulesi varmış. East Side Galeri'deki en meşhur duvar görseli bu Sosyalist Kardeşlik Öpüşmesi. 1979'da Doğu Almanya'nın kuruluşunun 30. yılı kutlamasında Doğu Almanya lideri Eri Honecker ve Sovyet lider Leonid Brejnev arasında gerçekleşen öpüşme, ressam Dimitri Vurubel tarafından burada bir grafitiye dönüştürülmüş. Almanya'daki en popüler araba olan ve plakasında Berlin Duvarı'nın yıkıldığı günü taşıyan bu Trabant görseli de East Side Galeri'deki en ikonik görsellerden birisi. Bu arada East Side Galeri'deki bu duvarın 2009 senesindeki restorasyon çalışması sırasında görsellerin tamamı sanatçılar tarafından tekrar düzenlenmiş veya değiştirilmiş. Şu an duvarda 1990'dan günümüze orijinal olarak kalan tek görsel ise Eller adındaki bu çalışma. Şimdi de Holocaust Memorial'dayız. Burası soykırımda hayatlarını kaybetmiş olan Yahudiler adına yapılmış bir alıt mezar. E, yaklaşık 19.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve burada bu yanında görmüş olduğunuz bloklardan tam 2711 tane var. Ve her birinin ebatları aynı. Her biri 238 cm 95 cm ebatlarında. Ama yükseklikleri hepsinin farklı. En kısası 20 cm'den başlıyor. En yükseği 4.5-5 metrelere kadar çıkıyor. E, peki bu alıt mezar niye bu şekilde yapılmış? E, tabii ki burada bizlere verdiği bir mesaj var. Bizlere diyor ki, aslında sözde düzenli olan bir sistemin gerçekte ne kadar eşitsiz, karma karışık ve kafa karıştırıcı olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Ve buranın 19.000 metrekare gibi büyük bir alanda yapılmış olmasının sebebi de bu yaşanan soykırımın aslında ne kadar büyük bir soykırım olduğunu göstermek için. Şu 
Şu an bu beton bloklarının arasında yürürken sanki o tarihin karanlık sokaklarında yürüyor gibiyiz. Bugünkü içeriğimiz biraz ağır oldu farkındayız o açıdan kusura bakmayın. Ama sonuçta bunlar da Berlin'in geçmişinin birer parçası. Ne yazık ki acı bir parçası. Sanırız günü burada Holocaust Memorial'ı bitirmek en doğrusu olacak. Zira yarın Berlin yakınlarındaki bir toplama kampına gidiyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Bugün biraz Berlin'in dışına çıkacağız. Böyle Berlin'in 30-35 km dışında bir Nazi toplama kampına gidiyoruz. Zaksenhausen yolundayız. Zaksenhausen Nazi toplama kampının önündeyiz. Burası zamanında Nazi toplama kamplarının idare merkezi ve aynı zamanda SS subaylarının eğitim merkezi olarak kullanılmış. 1936'dan 1945'e kadar burada 200 binden fazla esir tutulmuş ve on binlerce insan burada ölmüş veya öldürülmüş. Burada yaşananlar gerçekten oldukça normal dışı. Yani insan için bir tuhaf oluyor. Bazı şeyleri kelimelere dökmek de çok mümkün değil ama olabildiğince bu kampa sizlere anlatmaya çalışacağız. Diğer birçok toplama kampında olduğu gibi buranın girişinde de Arbeit macht frei yani çalışmak özgürleştirir cümlesi sizi ilk karşılayan şey olacak. Toplama kampının güvenlik sisteminin daha doğrusu ölüm şeridinin hemen yanı başındayız. Arkamda görmüş olduğunuz çakıl taşlı zemine adım atan esirler burada gezen SS subayları tarafından sorgusuz, sualsiz, uyarısız e, öldürülüyor. Sorgusuz, sualsiz, hızlı bir şekilde öldüren subaylara da hatta bonus ödemeler ve e, yıllık izinler tahsis edilmiş. Olur da e, ateş hattından kaçabilirse e, arkada elektrik yüklü bir e, dikenli tel var. Bazen mahkumların bilerek ve isteyerek e, acılarından kurtulmak için kendilerini o dikenli teli attıkları da e, bilinen bir şey. E, olur da onu da geçebilirse arkada da görmüş olduğunuz e, ayrıca duvar var ve tabii ki de o duvarda da ayrıca nöbet tutan SS subayları var. Tüm bu alan aynı zamanda giriş yapmış olduğumuz A kulesinden de e, izlenebiliyor. Ee, şu an üçgen bir alandayız. Bütün e, kulübeler ve bütün arazi böyle e, şu an yıkık ama çiçek gibi böyle açıldıklarını e, hayal edin, yelpaze gibi. Haliyle e, A kulesinden bütün arazinin de gözlemi sürekli olarak yapılabiliyor. Arkamda birkaç tane baraka görüyorsunuz ama aslında bu kampta çok daha fazla baraka var. Toplamda 53 tane baraka varmış. Bunların çoğu yıkılmış tabii ki. Ama şu anda da bu barakaların yerleri arkamda gördüğünüz bu taşlık alanlarla belirtilmiş durumda. Örneğin yani arkamdaki alanda bir tane baraka varmış zamanında. Ee, ve burada bu bölgede her sabah ihtima olurmuş. Dördü çeyrek geçe buradaki esirler her sabah ihtimaya çıkarmış. Tabi bu bölgede e, özellikle kış dönemi hava şartları çok çetin oluyor. Biz bu kampa daha önce geldiğimizde Aralık ayının sonuydu. E, ve buranın gerçekten ne kadar çetin bir hava şartına sahip olduğunu biliyoruz. Biz kabanlarımızla, atkılarımızla, beremizle bile burada donmuştuk. Tabi buradaki esirlerin böyle bir kıyafetleri de yok. İncecik pijamalarıyla burada her sabah 4.15'te ihtimaya çıkıyorlarmış. Akşamları bir ihtima daha varmış ve o ihtimada eğer gün içinde ölen birisi olursa, ölen esirler olursa o esirlerin de cesetleri akşam ihtimasına getiriliyormuş. Müzik 
Yahudi esirlerin e, tutulduğu küçük kamp denen alandayız. Bu kamp alanında şu anda ayakta kalmış iki baraka var. 38 ve 39 numaralı e, barakalar. Esirlerin çalışma saatleri dışındaki tüm zamanlarını bu barakalarda geçirmesi e, bekleniyor. Çalıştıkları işler elbette hani çok e, ağır işlerin e, yanı sıra aynı zamanda eğitimli grafik dizayn alanında eğitim almış e, Yahudiler de bu kampa getirilmiş ve bu kampta e, sahte para, sahte kimlik vesaire gibi e, işlerde onların üretimi işlerinde çalıştırılmışlar. Her baraka e, da yaklaşık 300 kişi kalıyor. Barakanın yarısı e, yatakhane, kalan yarısı da banyo ve günlük yaşam alanı e, şeklinde tahsis edilmiş. E, yani yaklaşık böyle 10 pencerelik kadar bir mesafede e, 300 e, kişi balık istifi şeklinde gece yatıyorlar. Şimdi içeriden birkaç fotoğraf görüntü e, girelim ama şartların son derece ilkel olduğu ortada. SS Lokführer found anything to object to, the entire block would be punished. The punishments consisted of chasing the prisoners around their hut at the double, forcing them to do sports, or withholding their ration of soup, the only warm meal of the day. Şimdi bu kampta yaşananlara bakınca e, burasının hapishaneden beter bir yer olduğunu söyleyebiliriz ama bu kampın içerisinde bir de hapishane var. Kamp kurallarına uymayanlar, kamp disiplinde uymayan esirler e, hücre hapsi için bu arkamda görmüş olduğunuz hapishane binasına getiriliyormuş. E, burada yaşananlara bakınca aslında hapishane bir ödül gibi gözükebilir ama e, bu arkadaki hapishanenin de normal bir hapishane olmadığını söyleyebiliriz. Kampın içtima alanındayız. İçtima alanının tam orta yerinde dar ağacının kurulduğu yeri görüyoruz. Yerdeki iki adet delikte dar ağacının kütükleri kuruluyormuş. İdamlar sabah saatlerinde sabah içtimasından önce yapılıyor ve içtimaya çıkan mahkumlar ibret alem olsun diye e, idamları seyrediyorlar. İdama en sık sebep olan e, suç ise kamptan kaçmaya e, teşebbüs. E, aynı zamanda bu dar ağacı alanına nazi subayları e, Noel zamanı Noel ağacı kurmak için kullanıyorlarmış. İnsanoğlu gerçekten çok kötü olabiliyor. Esirlerin toplu katliamının gerçekleştirildiği Station Z'deyiz. Genelde toplama kamplarındaki katliamları gaz odalarıyla özdeşleştiriyoruz ama gaz odaları 1943 yılında kullanıma e, girmiş. Öncesinde ise bu toplama kampındaki en sık kullanılan katliam yöntemi enseye tek el e, ateş e, şeklinde. Bunun için e, esirleri sözde bir e, tıbbi kontrol için bir odaya sokuyorlar. Sözde bir e, doktor aslında bir SS subayı. Onları beyaz önlüğüyle karşılıyor. Boy ölçüsünü ölçmek bahanesiyle onları bir duvara yüzü dönük şekilde yasladıktan sonra duvarda açılan küçük bir delikten SS subayı enselerine bir kurşunla hayatlarına son veriyor. Buraya Station Z denmesi yani alfabedeki son harfin kullanılması ise buraya gelen esirlerin hayatlarının son anları olmasından geliyormuş.
Berlin videomuzda bu toplama kampının daha fazla detaylarına girmek istemiyoruz. Ama Zaxenhausen toplama kampı için ayrı bir videoda burayla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Buraya Berlin'den nasıl gelebilirsiniz? Burayı gezmek için rehberli tur gerekir mi yoksa kendiniz gelip gezebilir misiniz gibi bilgiler. Toplama kampı içerisindeki revir, patoloji laboratuvarı, müze alanları gibi diğer tesisler, anıt alanları ve daha birçok detaya o videomuzdan ulaşabilirsiniz. Biz bugünü daha fazla uzatmadan Berlin'e geri dönüyor ve yarın için biraz enerji, biraz da moral depolamaya çalışıyoruz. Berlin'de dördüncü günde görüşmek üzere. Berlin'de ikinci ve üçüncü günümüz biraz duygu yüklü ve keyifsiz konularla geçti. Bugün ise Berlin'de son günümüz. O yüzden Berlin'e güzel bir final yapabilmek adına modumuzu 180 derece değiştiriyoruz. Bugün sizlere Berlin'in alternatif yüzünü, renkli dünyasını göstereceğiz. Bunun için sabahtan yollara koyulduk bile. Turumuza Kruzberg ile başlıyoruz. Burası Almanya değil. Öncelikle onu söyleyelim. Burası bildiğiniz Türkiye. Yarım saattir burada dolanıyoruz. Bütün sokak tabelaları, dükkan isimleri, her şey Türkçe. Yolda gördüğümüz birçok insan Türkçe konuşuyordu. Aslında Almanya'nın genelinde hani sokaklarda bir Türkçe denk gelmek, Türkçe konuşan birini duymak sıklıkla mümkün ama hani burada durum sanırım biraz farklı. Hani burada bir Alman'a denk gelmek biraz daha zor sanki. Zaten arkamda görmüş olduğunuz bu semt merkezi yazısında e, Türkçe olarak Kruzberg merkezi yazmışlar. Yani burada Berlin'in göbeğinde bildiğiniz küçük bir Türkiye oluşmuş. Zaten buraya küçük İstanbul, Klein İstanbul'da diyorlar. bir günde Kruzberg gezimize devam ediyoruz. Ee, şu an gördüğünüz gibi e, harabe derme çatma bir e, kulübe ve biraz bakımsız bir bahçenin önündeyiz. Niye bunun önündeyiz e, diye sorarsanız burası aslında çok önemsiz gibi gözükse de çok önemli ve enteresan hikayesi olan e, bir yer. Burası Osman Kalın'ın e, bahçesi ve ağaç evi. Bir diğer adıyla e, duvardaki ağaç ev. Osman Kalın Yozgat'tan Almanya'ya göç etmiş bir işçi. 1982 yılında emekli olduğunda kendine bir emeklilik meşgalesi e, ararken balkonundan e, bu araziyi gözüne kestirmiş. Bu arazinin şöyle e, enteresan bir özelliği var ki arazi aslında duvarın e, Batı Berlin tarafında kalmasına rağmen teknik olarak ve yasal olarak Doğu Berlin'e e, ait bir arsa. Dolayısıyla Batı Berlin hükümeti arsa üzerinde hak iddia edemiyor. Doğu Berlin hükümeti ise arsaya erişim sağlayamıyor. Dolayısıyla kimsenin bir işine yaramayan bir arsa olduğu için Osman Kalın bu arsayı işgal ediyor ve burada kendini bir sebze meyve bahçesi yapmaya başlıyor. Bahçeyi ilk yaptığında haliyle Doğu Berlin'deki askerlerin dikkatini çekiyor. Hani duvarın dibindesin böyle tünel mi kazıyorsun, neyle uğraşıyorsun falan diye. Askerler geliyorlar burada bahçe yaptığını anlayınca Osman Kalın amcayla arkadaş oluyorlar. Osman Kalın onlara meyve sebze veriyor, soğan veriyor, sarımsak veriyor. Onlar da onun burada yaşamasına izin veriyorlar. Osman Kalın 2017 senesinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Ama ağaç evi ve meyve sebze bahçesi hala Marienplatz'da varlığını koruyor. Burası Berlin'in ilk ve tek gece kondusu. Bugün sizlere Berlin'in renkli yüzünü göstereceğimizi söylemiştik. Zira bugün bayağı bir street art göreceğiz. Hazır Kunzberg'teyken buradaki caddeleri süsleyen görsellerden bazılarını sizlerle paylaşarak street art turumuza başlayalım.
Eski endüstriyel binaların bir sanat ve eğlence merkezine dönüştürülmesiyle oluşan RAW, Berlin'de bolca street art görebileceğiniz yerlerden bir diyelim. Arayda bu güzel ama şimdi sizleri çok daha keyifli bir yere götürüyoruz. Berlin'in hipster parkı olarak bilinen Maar Park'tayız. Burası özellikle havada güzelse Çinler'de yayılan, güneşlenen, bisiklete binen, piknik yapan, yürüyüş yapan birçok kişi göreceksiniz. Aynı zamanda parkın içerisindeki bir duvarda aktif olarak çalışmalarını yapan graffiti sanatçılarını izlemek de ayrı bir keyif burada. Zaten parkın adı da buradan geliyor. Maar, Almanca'da duvar demek. Evet gün hızla ilerliyor ve biz de öğle yemeğimiz ve günün geri kalanı için şimdi de Hakaşer Mart Meydanı'na geldik. Ve şansımıza bugün birçok yemek büfesi bulduk burada. Biz tercihimizi sokak lezzetlerinden yana kullandık ama isterseniz bu meydanda birçok restoran alternatifi de mevcut. Aslında Hakeşen Mark'ta asıl gelme sebebimiz Ana Frank Merkezi. Çünkü grafiti turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu küçük avlu grafiti severlerin Berlin'de kesinlikle kaçırmaması gereken yerlerden birisi. Buradaki duvar görsellerin en meşhuru tabii ki Anna Frank'ın bu portresi. Bu arada isterseniz bu avluda yer alan birçok kafe ve barın birine oturup bir şeyler de içebilirsiniz. Ve daha da önemlisi buraya hava kararlıktan sonra tekrar gelin. Bambaşka bir ortam bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Uzadıkça uzayan bu avlu, buradaki alternatif mekanların hareketlenmesiyle bambaşka bir çehreye bürünüyor. Bu arada burası güzel fotoğraflara olanak veren bir stüdyo gibi adeta. Biz kendi kadrajımızdan çıkan birkaç fotoğrafı sizlerle paylaşalım. Bir fikir verir belki. Ama Frank merkezine akşam gelmeden önce gittiğimiz bir yer daha oldu aslında. Ama Frank'ın hemen yanındaki Hakeşerafe yani Hakeşeravlıları da bu bölgede görülmesini tavsiye ettiğimiz yerlerden birisi. Birbirine bağlı 8 ayrı avluda oluşan bu komplekste sinema, tiyatro, butikler, sanat atölyeleri, restoran ve kafeler gibi birçok şeyi bulabilirsiniz. Günü başladığımız yerde yani Kruzberg'de sonlandırmak istedik. Çünkü her ne kadar size gündüzünü göstermek için buraya sabah gelsek de Kruzberg'e asıl akşam gelmek gerekiyor. Çünkü Berlin gece hayatının kalbi burada atıyor. Gece bir pub'a mı gideriz yoksa kulübe mi derken kendimizi bir anda bir bakkalda buluyoruz ve enteresan bir şekilde geceyi burada geçiriyoruz. Bakkal derken öyle böyle bir bakkal değil ama. Berlin'de son akşamdayız. Brüsbel'de çok enteresan bir konseptle denk geldik. Spatikal, yani aslında bildiğimiz bakkal, teker bayi demek. Ama gördüğünüz gibi burası bir bar pub ortamına dönüşmüş durumda. Müzik var, masalar var, insanlar eğleniyorlar. Ve bu 
konseptin çıkış hikayesi çok enteresan. E, zamanında bu fabrikadan geç saatte çıkan fabrika işçiler için evlerine giderken işte yolluk bira veya yolluk içecek vermek üzere geç saatlere kadar açıklanan e, teker bayileri zamanında değişerek e, bu konsepte bürünmüşler. Aslında bizim buraya gelmek gibi bir amacımız yoktu. Geçerken çok hoşumuza gitti ve bir anda girdik. Ve şu an Kruzberg'de insanların en çok eğlendiği mekanlardan birisi burası. E, otelimize gitmemiz gerekiyordu ama 2 saattir burada oturuyoruz. Ne zaman otele gideceğiz bilmiyorum. Neyse bir şekilde kopabildik bu mekandan. Otelimizin yolcusuyuz. Ama Kruzberg Berlin seyahatimiz için gerçekten muhteşem bir final oldu. Berlin şahane güneşli bir günde burada daha uzun kalmamız için aklımızı çelmeye çalışıyor. Ama maalesef Berlin seyahatimizin sonuna geldik. Umarız bu video sizler için güzel bir Berlin rehberi olmuştur. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.